پاکستان کی معیشت کی بدحالی کا ذمہ دار سابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومتوں کو قرار دینے والے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وزیر خزانہ اسد عمر کی چھٹی کروا کر زرداری دور حکومت کے وزیر خزانہ فی شیخ کو اپنا مشیر خزانہ نامزد کر کے اپنے ہی بیانے کی نفی کر دی وزیر اعظم نے کابینہ میں رد نظر کرتے ہوئے اہم وزارتوں پر پیپلز پارٹی دور کے وزرا اور نون لیگ کے رفقا جو کہ غیر منتخب ہیں وفاق کی کابینہ میں بحثیت مشیر یا مال میں خصوصی ذمہ داریاں تفویض کی ہیں معیشت کو سنبھالنے میں ناکام وزیر خزانہ اسد عمر نے کابینہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ملکی معیشت کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کیے اور ان کی جگہ لینے والے وزیر خزانہ کو بھی معاشی چیلنجز کا سامنا رہے گا اسد عمر نے گزرات کو پہلے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ وہ اپنی وزارت سے اعلان ہو رہے ہیں اور پھر ایک پریس کانفرنس نے اپنے اعلان کی وجوہات بیان کی حفیظ شیخ جنہیں وزیر اعظم نے اپنا مشیر خزانہ نامزد کیا ہے ان کے والد عبد النبی شیخ پیپلز پارٹی جیک پاباد کے پہلے ضلع صدر تھے جنہوں نے جیک پاباد میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی شکار پور اور جیک پاباد کے سمر و خاندان کے ساتھ ان کی نزدیکی رشتہ داریاں ہیں نظر سانے قبیلہ میں جیک پاباد ضلع سے دو وزارتیں میاں محمد سمر اور حفیظ شیخ کو دی گئی ہیں نئے نامزد وزیر مشیر خزالہ عبدالحفیظ شیخ سندھ کے شہر چیک بباد میں پیدا ہوئے آلہ تلین کے لیے وہ امریکہ میں انتقل ہوئے جہاں انہوں نے بوسٹین انیورسٹی سے اکلامکس میں ماسٹرز کیا جس کے بعد انہوں نے انیس اچھرا سی میں وہیں سے پی ایس بی کی ڈگری بھی حاصل کی تلین میں کمل کرنے کے بعد وہ امریکہ کی ہارورڈ انیورسٹی میں پروفیس کے طور پر پائنات ہوئے اور بعد انہوں نے ورل بینک کے ساتھ تلک جوڑتے ہوئے آل سن دوزار میں حفیظ شیخ پاکستان واپس آئے اور سندھ حکومت میں بطور وزیر اخلالہ میں صوبہ بندی اور ترقی اپنے فضائز سر انجام دیا بعد وہاں پر وہ مشرف کے دور حکومت میں انہوں نے وفاقی وزیر برائے نجکاری اور سرمایہ کاری کا کلم دان سنبھالا جہاں ان کی بہترین خدمات پر پاکستان کی تاجر برابری نے دوزار چار میں انہیں سال کا بہترین شخص کر دیا دوزار گیارہ میں پیپس پارٹی کی حکومت پر انہیں وزیر اخلالہ تائنات کیا تاہم دوزار تیرہ کے انتخابات سے قبل انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دیا تھا حفیظ شیخ عالمی سطح پر نامور ماہرے معاشی امور ہیں جنہیں معاشی پلیسیاں بنانے کا تیس سال کا تجربہ حاصل ہے حفیظ شیخ نے سابق کی وزپارٹی حکومت میں مزیر خزانہ کی حصیح سے پاکستان کی اکانومی کو دکان کی سطح تک ڈاکمنٹ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جس سے ٹیکس نیٹ حقیقی بنیادوں پر ترسی پاتا بلکہ اس سے تعلیم جاستہ افراد کے لیے بڑی تعداد میں روزگار کے دروازے بھی کھلتے اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے تمام ہوں ورک مکمل کر لیا گیا تھا مگر اس وقت مسلم لیگ نون پہلے حمایت کی یقین دانے کرانے کے بعد آخری وقت پر مخالف بن گئی جس کی وجہ سے یہ منصوبہ اپنی تکمیل کو نہ پہنے سکا توقع کی جاری ہے کہ حفیظ شیخ دوبارہ مشیر خزانہ کا منصول سبالے کے بعد اس منصوبے کو اپنی ترجیحات کا حصہ بنائیں گے آئی ایم ایف کا آج بھی پاکستان میں ٹیکس لیٹ وسیع کرنے اور معیشت کو ڈاپمنٹ کرنے کا تقاضہ موجود ہے موجود حالات میں حفیظ شیخ کے لیے یقیناً آئی ایم ایف کو نئے کرزے کے لیے راضی کرنا یقیناً ایک بڑا چہلی تو ہے جب آئی ایم ایف کا ادارہ عمل کی دفاعی بجٹ سامنے لانے تک کا تقاضہ کر رہا ہے تاہم امید کی جا سکتی ہے کہ حفیظ شیخ کی علم والیتی ادارے کے ساتھ تعلقات اور توقعات پوری کرنے کی ساکھ انہیں کامیابیوں سے ہم قرار کر سکتی ہے قبیلہ میں ایک اور اضافہ فردوس عاشق عوان کا ہے جنہیں وزیراعظم نے اپنا خصوصی معاون برائے اطلاعات نامزد کیا ہے فردوس عاشق عوان دوہزار سترہ میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے سے قبل پیپلز پارٹی کے کی اہم رہنما تھی انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا اگوار انیس سو نبی میں صحت کے نظام میں بہتری اور سوسائیٹی برائے صحت ترقی کے قیام کے ساتھ کیا تھا دوزہ دو میں وہ کمی اسمبلی کے حلقہ ایم اے دو سو شیاسی سے خواتین کے لیے مسروس نشست پر رکن منتخب ہوئے دوزہ آٹھ میں 
ان کو ایم اے ایک سو گیارہ میں انتخاب میں کامیابی حاصل ہوئی وہ فاقم زیر برائے بہبود آبادی تعینات ہے بعد بعد انہوں نے پیپس پارٹی کی کے دورے حکومت میں ذریعہ اطلاعات کے عدد پر بھی اپنی خدمات دی دو دا تیرہ کے انتخابات میں انہوں نے دوبارہ ایم اے ایک سو گیارہ سے انتخابات میں حصہ لیا تاہم وہ اس بار نقام رہی دو دا پاس میں انہوں نے پیپس پارٹی پنجاب کے نائب صدر کی عوضہ سے استیفہ دیا جس کے دو سن بعد انہوں نے تحریک انصاف مشمول دیت اختیار کی تھی جبکہ حکومت کے پہلے زیر اطلاعات فلاد چودری کو سائس ایم ٹکنالوجی کی وزارت سنتی گئی ہے جس سے قبل ان سے قبل یہ وزارت سینیٹر ایزم سواتی کے پاس تھی تاہم نیت کے اسے سامنے آنے کے بعد وہ مستعفی ہو گیا تھے اب دوبارہ انہیں وزیر پارلمانی امور کا کلمدان سوٹا گیا ہے جبکہ برگیڈی اور اٹیر اجاز شاہ سے وزیر پارلمانی امور کی وزارت لے کر انہیں وفاقی وزیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے وجودہ حکومت نے آٹھ ماہ میں پہلا اپنا وزیر داخلہ مقرر کیا ہے اس کے علاوہ وفاقی قبولہ میں اقلام سروے کو وزیر پٹرولیم سے ہٹا کر وزیر حمد بازی کا قلب دان سونتا گیا ہے اس سے قبل انہوں نے مدارت واپس لیے جانے پر پارٹی چھوڑنے کی بھی دھنکی دی تھی قبولہ کے اس رد و مدل کے مرحلے پر وزیر نجکار انگلیا محمد سمرے کو ایویشن ڈویزن کا اضافی کلم دان بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ آمر کیانی سے وزارت کے صحت واپس لے کر لے لی گئی ہے جبکہ زفر اللہ مرزا کو وزیر صحت کی ذمہ داریاں وزارت کے صحت کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں ایک اور اہم تعلیماتی جو ہوئی ہے وہ ندیم بابر کی ہے جنہیں پٹرولین ڈویزن کا مال میں خصوصی نامزد کیا گیا ہے ندیم بابر جو اورینٹ پاور اینڈ سبا کمپنی کے سابق چیف اگزیکٹیو ہے اور انیس سو چرانوے سے نیجی سطح پر بجلی پیداواری کی توانائی پالیسی کے بعد سے توانائی کے شعبہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں سکنبر دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے وزیر آزم کی خواہش پر توانائی کے شعبہ میں اسلحات کی آٹھ کوکنی ٹاس فورس کے سربراہ کی حصیت سے جمعہ داریاں قبول کی تھی ندیم بابر نے کنا نواز شریف کے سابق دور حکومت میں سامنے آیا تھا جب نواز شریف حکومت نے پاور سیکٹر کے پانچ سو چراسی ارب روپے کے گردشی کرزے فرانزک آڈٹ کے بغیر ادا کیے تھے اور اس ڈیل میں ندیم بابر کے کردار کے حوالے سے اقدار کی غلام گردشوں میں ذکر چلتا رہا وزیراعظم کی طرف سے کابینہ میں تبدیلیوں کو جہاں حکوم اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مصبت قرار دیا گیا ہے وہیں پر اپنی پس پارٹی کی طرف سے خصوصاً وزیر داخلہ کے لیے نامزد کیے گئے نئے وزیر داخلہ اجاز شاہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے قابل عزبی اختلاف میاں شہباز شریف نے وزیر خزانہ اصد عمر کو عہدے سے ہٹانے کا خرم اپنم کیا ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں پھر اس بات کو دھرائے ہے کہ اگر حکومت پہلے دن ہی ان کی جواب کی طرف سے نیسا کے معیشت کی پر خلوص پیش کش کو قبول کر لیتی تو وقت ضائع نہ ہوتا ہے دوسری طرف سے پیپس پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹر زرداری نے بھی ایسے ہی خیالات کا آزار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسد عمر کو ہٹائے جانے کے بعد مصبت نتائج سامنے آئیں گے اور حکومت کو چاہیے کہ جن وزراعات کا تعلق عالدن تنظیموں سے ہے ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے تاہم وزیراعظم کی جانب سے وزارت داخلہ کے لیے اجاز شاہ کا نام سامنے لائے جانے پر پیپس پارٹی نے شدید رد عمل کا حضار کیا ہے پیپس پارٹی سمجھتی ہے کہ مشرف طور میں جب پیپس پارٹی کو توڑا گیا اور ایک پیٹریارٹ گروپ بنایا گیا تو اس میں بھی 
بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کا ہاتھ تھا جب کہ محتنوا بینزی بٹو شہید کے قتل میں بھی جو تھا وہ بینزی بٹو نے خود اپنے خط میں اعجاز شاہ کا نام جو تھا وہ دیا تھا کہ وہ انہیں ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں پیپلس پارٹی اس حوالے سے شدید تفصیل رکھتی ہے اور پیپلس پارٹی یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ حکومت میں موجود کچھ وزراء کے دہشت گرد گروپوں سے براہ راست تعلقات ہیں واضح رہے کہ اجاز شاہ جو تھے پیپلس پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کے القاعدہ اور طالبان سے براہ راست روابط رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وال سٹریٹ جنرل کے صحافی ڈینیل پر کے اغوا کے ماسٹر مائنڈ عمر سعی شیخ نے برگیڈیئر اجاز شاہ کے ذریعے اتحاد ڈالے تھے جنرل مشرف نے برگیڈیئر اجاز شاہ کو بعد از آن اسٹریلیا میں ہائی کمیشنر تعینات کرنے کے لیے نامزد کیا جاتا تھا اسٹریلیا نے ان کی نامزدگی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جس پر پرویز مشرف کو یہ تائناتی کا فیصلہ واپس لینا پڑا بلاول بٹو کی طرف سے اور پیپس پارٹی کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے حکومت ایسے تمام وزراء کو شامل کر رہے ہیں ایسے تمام وزراء کو وزارتوں اور قبینہ سے اٹھائے جن کے تعلقات دیشت گرد لوگوں سے ہیں اس حوالے سے ان نے سابق وزیر مملکت براہ داخلہ شاہ جعفریدی کو بھی پیپس پارٹی اسی حوالے سے اعتراض کرتی رہی اور اسد عمر کے حوالے سے بھی پیپس پارٹی کا ایسا ہی اعتراض تھا تاہم اسد عمر نے بعض اللہ اپنے ٹویٹس میں سوشل میڈیا پر جو انہوں نے پیغامات لکھے اس میں ایسے کسی گروپ سے ان کا تعلق ہونے کی تردید کی تھی تاہم پیپس پارٹی جہاں پر کابینہ میں خصوصا مشیر خزانہ کی تائیناتی کو خوشائن سمجھ رہی ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ نئے وزیر مشیر خزانہ کی تائیناتی سے اپوزیشن کی حکومت پر تنقید جو ہے وہ کم ہوگی اور نئے مشیر خزانہ جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک نیا مساکر معیشت لانے میں کامیاب ہو سکیں گے